Pa, eto, pružila mi se prilika da odem van bloka i nije to to. Tako da, mislim, ne bih nigde voleo da živim, ali ako moram živeći gde treba, znaš. Ali nije mi ono, ne bih voleo baš. Kad je matura se završila mala, onda smo mi kao klinci otišli, bila je Farbara u susednom bloku 24, koja je imala otvorene prozore magacine i ukrali smo srebrnu farbu. I mi smo celu školu umrljali svojim imenima, svakakim drugim grafitima u srebru. Znaš što je ono, ujutru kada je sinulo sunce, ono kao gledalo, znaš, srebrna farba kako ima efekat. I direktor je poludeo, Jurio, ko je to radio. Znači, tvoj živijoc je stao, znači, tog datuma kad je krenuo bombardom i počeo neki drugi. Znači, sve što si, ono, planovi, fakultet, muzika, ovo, ono, sve stalo. I dok traje rat, ništa se to nije dešavao. I onda su neke nove stvari doživljavali i onda se sećamo da smo se mi vratili iz kloništa gore. Majka i ja i sestra smo živjeli tad zajedno u istom ovom stanu. I legli da spavamo i strašna eksplozija nas je probudila. Znači, do plafona sam skočio i pogodili su to planu ovde iza. Ja sam vidio vatru koja dolazi, koja mi liža prozore, razumeš? Bila je panika, mi smo istrčali napolje. U stvari, vatra je bila ogromna, ali ono, kilometar dalje, znaš koliko je, ne znam, da to plane ima manje. Ali toliko je bilo, to je bilo toliko buktinja da je delovalo da ti ulazi u stan vatra. It was interesting because, for example, every weekend in this school there was a little game football. And then people came from different parts of the city, it was totally unbelievable, from different football teams. And when it was finished with football, the older and older team went to the cafe, and we came back to the Kotsko and drank beer and talked about how we played football. For example, we talked about the Kotsko and talked about everything. And about politics, about football, about food, O bivšim stvarima, šta smo sve radili u životu, gde smo sve, možda mogli nešto bolje da uradimo, ali konkretno kocka kao takva ima neki specifičan i miris i ukus. Uglavnom, ima jednu energiju, čak što je više prepostavljeno da bi bilo mnogo veća energija da je u obliku piramide, ali ne bi mogli da stavljamo flaše, je li tako? Ja sam Gordana Stefanović, živim u bloku 23-43 godine. Moja deca ne žive u bloku, moja deca su se užive u gradu Beogradu, ali moji unuci dolazeći kod mene provode vreme u ovom bloku za koji smatram da ima sve što treba da ima. Nažalost, blok nije dovoljno održavan. Vidi se na mestima da je... Popucao i beton i asfalt, znači to su nedostaci, povremeno treba ga bolje očistiti. Pa poseban je zato što je moj i zato što poznajem sve i zato što ljude poznajem, sretnem nekog pa popričam sa njim, znači... Postojala su pravila ponašanja. Svako ko je dobio stan na korišćenje, ovo su bili prvo vojni stanovi, svako je dobio stan na korišćenje. Tek kasnije, 90-ih, je postojala mogućnost otkupa stana. Kada ste se useljavali u stan, mi ste dobili pravila ponašanja. 10-15 kucinih strane. Ja sam to skoro našla kad sam sređivala back in decade stan, ali, nažalost, ne mogu se svetiti gde mi je. I to mi je bilo onako baš simptomatično kako su oni objasnjeni kako se održava stan, kako se održava sve oko stana, koja su pravila ponašanja i kada ko može da vam dođe u posao da proveri kako vi to održavate. Ako se ne predržavate svih tih pravila i prava, bit će vam uskraćeno stanarsku plavu, bit ćete izbačeni stan. Ja kada sam kupovala stan od žene koja je stara sedelac, ona se jako teško odlučila, iako živi u velikom stanu sama, a jako se teško odlučila da prode. I u tom trenutku smo došli, mi ja sam bila trudna, drugi put, sa malim detetom i svojim suprugom. I ona je gledala nas, videla je da mi zapravo želimo stvarno da živimo ovde, ne ono da kupimo stan, da budemo dve, tri godine, da ga prodamo i da odemo. Ni 
sam dugo stanovnik bloka, ali kod da jesam <laughs> devet godina, ovaj, ali sam se jako brzo prilagodila. Naprimjer, mi u vrtiću imamo takvu ekipu roditelja da ni jedan konflikt nije bio četiri godine. Da svi idemo na te dječje rođene, da se svi družimo, da se nastavljaš da se družiš, onda ideš po kućama i sve ostalo, a to te situacija dovela do toga blokovska. Ja sviram u bendu koji se zove Pogon BGD. Od četvorice nas, koliko smo u bendu, trojica smo ovde iz bloka i sama ta činjenica da živim ovde i da imam taj bend, da sam deo tog benda i deo te priče je jedna mnogo lepa stvar. Na to mesto gde smo stalno, gde smo dosta vremena proveli, ono se zove Jajare. U stvari, mi smo čuli od ovih starijih da ga oni zovu Jajare. Ko zašto ga zovu Jajare? Zato što su se tu nekad ranije prodavala jaja. Pa recimo, imamo jednog drugara koji je uspeo da padne s 11. sprata i da preživi. Čimo je tu ludu sreću da je pao na jelku, jednu celu stranu jelke je još išao i ovi napravio onako malo zbiljnije odubljenje u zemlji. Ali imamo tu ludu sreću da je tu bila medicinska sestra pri ruci koja je mu pružila prvu pomoć. Evo dečko i dan danas kaže živ, zdrav, nema neke posebne posljedice, tako da kaže sreće o nesreći. Kao Lego kocke su uklapali već gotove elemente u jednu celinu. Gotove betonske elemente su izlivali u kalupe i onda su pravili kao kostor zgradu i obacivili su gotove stanove. Jasno se sećam 99. Mi smo bili bezbrižni jako 99. Uživali smo dosta. Kao klinci. Klinci smo bili. Ja sam bio na granici šest i sedmi razred. Sirene počinje vazdušna opasnost, bombardovanje, ma kakvi, nas to uopšte nije zanimalo. Sednemo na bicikle i zapucamo, idemo gde god želimo, radimo šta god želimo. Ko će nas da gađa ovde? Opet, matorci su imali druge preokupacije, oni su bili nekom bombardovanja, pustili su nas da radimo šta god oćemo. Najviše volim kad se trkamo oko škole i kad idemo ispod drveća pa nam pada lišće na glavu. Ovde imam sve drugare i ako da se preslim negde drugde ne bih nikog poznavao i bilo bi mi teško da nađem nove drugare. I sviđa mi se moje komšije. Pa sanjao sam kako se mi vozimo po u bloku i onda odjednom da je došao neki oblak i odveo nas gore. I da smo vozili po oblaci. Muzika